இதெல்லாம் சொல்லணுமா வணக்கம் நான் வந்து வழக்கம் போல அடுத்த நாலு இடத்துல இல்லை அது நடத்துறது எல்லாருக்கும் வணக்கம் எஸ் ஈவென்ஸ் ஆதரவில் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மலேசிய மக்களை சந்திக்கிறதுக்கு நான் எங்கள் பட்டிமன்ற குழுவோடு வந்திருக்கேன் மிகப்பெரிய ஒரு இடை நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு மக்களை பார்க்க வந்திருக்கேன் அந்த இடைவெளி சாதாரண இடைவெளி இல்லை ஒரு மிகப்பெரிய நோய் தாக்குதல்னால உலகமே வந்து தன்னை தனிமைப்படுத்தி கொண்டிருந்தது அதனால் மனிதர்கள்லாம் இன்னொரு மனிதனை சந்திக்கிறதே பெரிய ஒரு பயத்துக்குரிய சூழ்நிலையில் இருந்து அதிலிருந்து விடுபட்டதுக்கு பிற்பாடு இப்போ நான் வந்திருக்கேன் அது மட்டும் இல்லை நான் முன்னே வந்தப்ப ஒரு சாதாரண ஸ்கூல் டீச்சராக தான் இருந்தேன் இன்றைக்கி வந்து தமிழ்நாடு அரசினுடைய பாடநூல் கழகத்தினுடைய தலைவராக இருக்கேன் இரண்டு ஆண்டுகளாக அந்த மிகப்பெரிய பொறுப்பு எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த பொறுப்பு வந்த பிற்பாடு நான் மலேசியாக்கி தான் முதல் முறை வர்றேன் அதனால் போன முறை வந்ததுக்கும் இப்போ வந்ததுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது அதனால் இன்றைக்கி இப்போ நடக்க போகிற இந்த நாலு நிகழ்ச்சிகளும் நாலு வித்தியாசமான நிகழ்ச்சி அதாவது இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஜோகூர் பார்லையும் இருபத்தி ஒம்பது கேஎல்லையும் முப்பது வந்து ஈபோலையும் ஒன்றாம் தேதி மே ஒன்றாம் தேதி பினாங்கிலே ஆனால் நாலு நிகழ்ச்சிகளை எஸ் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து சிறப்பாக அரேஞ்ச் பண்ணி உங்களையெல்லாம் சந்திக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு செய்திருக்காங்க அதனால் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப முற்றிலும் ஒரு மாறுபட்ட நிகழ்ச்சியாக இருக்குது ஏற்கனவே நான் முன்னே நாங்கள் வந்து பார்த்ததுக்கும் இப்போக்கி நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது ஒரு காலத்தில் ஒரு பட்டிமன்றத்தை கேட்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்னுடைய ஒளிநாடாக வாங்கணும் அல்லது சீடியில் கடையில் தேடி போய் வாங்க வேண்டியிருக்கு வாங்கி தான் போட்டு பார்க்கணும் ஆனால் இப்போ அப்படி இல்லை நான் வந்து சென்னையில் ஏதாவது ஒரு மேடையில் நான் பேசிகிட்டு இருந்தால் கூட அந்த மேடை பேச்சு உலகம் முழுவதும் ஒளிபரப்பாயிருது உடனே அதனால் இந்த சமூக வலைதளம் வந்து பிற்பாடு எல்லாரும் ஒரு நிகழ்ச்சியை கேட்குறதுங்கிறது ரொம்ப எளிதாகிருச்சு அதனால் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுனாக்கா கூட்டமாக இருந்து மக்கள் மகிழ்ச்சியாக சிரிக்கிறது சந்தோஷப்படுறது இப்போ குறைஞ்சி போச்சு எல்லோரும் கையில் மொபைல் ஃபோனை வச்சுக்கிட்டு அது கூட தனியாக சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அது கூட பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க தனியாக சிரிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ஆபத்தான விஷயம் அது அதனால் அந்த மொபைல் ஃபோனுக்கு முன்னாடி ஒரு மனுஷன் தனியாக சிரிக்கிறத பார்க்கும்போது இது தொடர்ந்துக்கிட்டே போச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா எல்லாருமே கடைசியாக மென்டல் ஹாஸ்பிட்டலில் தான் படுத்து கிடப்போம் இந்த கூட்டமாக இருந்து ரசிப்பது சிரிப்பது மகிழ்வதுங்கிறது உலகத்துக்கே தமிழன் கற்றுக் கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நாகரீகம் பண்பாடு கூட்டமாக இருந்து மகிழ்வது ரசிப்பது திருவிழா அப்படிங்கிறது 
நம்ம தமிழர்கள் உலகத்து கற்றுக் கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வரம் அது அது மாதிரி இப்போ நடக்க போகிறது வந்து ஏதோ ஒரு பட்டிமன்ற நிகழ்ச்சி மேடையில் நடக்க போகுது நீங்கள்லாம் அதை கேட்டுட்டு போகிற மாதிரி இல்லை இது ஒரு திருவிழா தான் தமிழர் திருவிழா அது அதனால் தமிழ் பண்பாட்டை தமிழ் கலாச்சாரத்தை விட்டு இன்றைக்கி நம்ம தமிழ் சமுதாயம் விலகி போயிட்டுருக்கு மீண்டும் அந்த தமிழ் அமைப்பு அந்த தமிழ் பண்பாட்டுக்கு கலாச்சாரத்துக்கு நம்ம எதிர்கால சமுதாயத்தை கூட்டிகிட்டு வர வேண்டியது திருவள்ளுவர்னால் யாருன்னு கேட்குற நிலைமைக்கு இன்றைக்கி வந்துட்டாங்க நம்ம ஆள் இவர் தாண்டா திருவள்ளுவர்னால் அவரை காமிச்சு அவர் சொன்ன ஒரு திருக்குறளை சொல்லி இப்படி இல்லாமல் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு திருவள்ளுவரே மறந்து போகிற ஒரு சூழ்நிலை வந்திருக்கிறதுனால அதையெல்லாம் நினைவுபடுத்தி நம்ம தமிழ் பண் ப பண்பாட்டினுடைய அடையாளங்கள் தமிழர்களுடைய பெருமைகள் தமிழ் மொழியினுடைய சிறப்பு இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதே நேரத்தில் நீங்கள் சந்தோஷமாகவும் இருக்கணும் அதனால் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய நோக்கமே பழைய தமிழ் பண்பாடு மாறாமல் கூட்டமாக இருந்து மகிழ்ச்சியாக அனுபவிப்பது கூட்டமாக இருந்து ரசிப்பது சிரிப்பது அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய உடலுக்கும் மனதுக்கும் ஒரு பெரிய உற்சாகத்தை கொடுக்கும் தனியாக ஒரு நிகழ்ச்சியை பார்த்து நம்மளாக கைதட்டி சிரிக்கிறதுக்கும் மக்களோடு உட்காந்து ரசித்து மகிழும் அவங்க சிரிக்கிறத பார்த்து நம்மளும் மகிழ்ச்சி அடைகிறது ஒரு பெரிய உடலுக்கு வந்து அது ஒரு டானிக் மாதிரி அதனால தான் ஒரு பொது இடத்துல நான் வந்து உங்களையெல்லாம் சந்திக்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆசையான ஒரு விஷயம் இதே வந்து ஆன்லைனில் கூட நான் நடத்திருக்கலாம் சென்னையில் நான் உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு நாலு பேரையும் உட்கார வச்சு பேசி மலேசியா எஸ் ஈவெண்ட்டு நடத்தும் காணொலி பட்டிமன்றம் அப்படி நடத்திருக்கலாம் அது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு உயிரில்லாத பொம்மையை வச்சு ஒரு பொ குழந்த விளாண்டு எப்படி சந்தோஷப்படுதோ அது மாதிரி தான் இருக்கணும் பெத்த தாயினுடைய மடியில் உட்காந்து அந்த தாய்கிட்ட கொஞ்சி பேசி விளாட்றது அது ஒரு தனி சோகம் அந்த உணர்வை உங்களுக்கு கொடுக்கணுன்னு தான் நேரடியாக இன்றைக்கி நான் வந்திருக்கேன் அதனால் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து இப்போ நாங்கள் எடுத்திருக்கிற தலைப்புகள் வேணால் உங்களுக்கு எங்கேயோ கேட்ட தலைப்புகள் மாதிரி தெரியும் ஆனால் நாங்கள் பேச போகிறது எல்லாமே புதிதாக இன்றைக்கி மக்கள் என்ன சூழ்நிலையில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம எதிர்காலம் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனையை தோன்ற மாதிரியான ஒரு நிகழ்ச்சியாக தான் இது அமையும் இந்த நான்கு நிகழ்ச்சிகளும் வெற்றிகரமாக நடக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய ஆதரவும் அனுசரணை வழங்கியது காரசாரம் அப்படிங்கிற ஒரு உணவகம் மிக சிறப்பான ஒரு உணவகம் அது இன்றைக்கி மத்தியானம் கூட அந்த உணவகத்தில் நான் சாப்பிட்டேன் உண்மையிலே நம்ம கிராமங்களில் போய் நம்ம உறவினர்களோடு உட்காந்து ஒரு கெடா விருந்து கோழி அடித்து ஒரு மண்பானையில் சமைச்சு குழம்பு வச்சு இலையில் வச்சு சாப்பிட்டா என்ன சுகமாக இருக்கணும் அந்த சுகத்தை நாங்கள் வந்து காரசாரம் ஹோட்டலில் அனுபவிச்சோம் அதனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல உணவகம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஆதரவு கொடுத்துருக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி ஒரு நகைச்சுவை என்ன பெரும்பாலும் ஒரு எழுத்தாப்பில் இருக்கிற ஒரு மனிதனுடைய குறைபாடுகளை சொல்லி அவர் மனசு புண்படுத்தி அவர் வேதனைப்படுறத பார்த்து சிரிக்கிறது ஒரு வகையான நகைச்சுவை ஒருவர் வந்து முகத்தை வெவ்வேறு மாதிரி வச்சு அந்த மாதிரி காமிச்சு அது ஒரு வகையான நகைச்சுவை தன்னையே கேவலப்படுத்திக்கிட்டு மேடையில் பேசுவாங்க அது ஒரு வகையான நகைச்சுவை பல விதத்தில் நகைச்சுவை ஏற்படுத்தலாம் ஒரு வாழைத்தோலில் ஒருத்தர் ரோட்டில் வழி கூழுந்தால் கூட அதுக்கு பேர் நகைச்சுவைன்னு சொல்லுவோம் அதனால் நகைச்சுவைங்கிறது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் மனதும் உடலும் சேர்ந்து சிரிக்கணும் அதுதான் உண்மையான நகைச்சுவை இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் லாஃபிங் தெரப்பி அப்படின்ற ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுன்ற பேரில் காலையில் சென்னை மெரினா பீச்சில் ஒரு ஐம்பது பேர் சுற்றி உக்காந்துக்கிட்டு ஒன் டூ த்ரீ லாஃப் அப்படின்னா ஸ்டாப் அப்படின்னா நிறுத்திடுறாங்க இந்த சிரிப்புனால அஞ்சு விஷாவுக்கு உடலுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை மனசுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை 
ஏதோ உடம்புல இருக்க காற்று வேணால் வெளியேறுமே ஒழிய மனது எந்த விதத்துலேயும் புத்துணர்ச்சியே அடையாது ஆனால் ஒரு சாதாரண ஒரு என்எஸ் கிருஷ்ணனுடைய நகைச்சுவையவோ அல்லது ஒரு டிஎஸ் பாலையாவோட நகைச்சுவையவோ மேடையில் நான் பேசும் பொழுது சொன்னோன்னா மக்கள் அதை ரசிக்கும் பொழுது அந்த நகைச்சுவை வந்து உடலையும் மனதையும் புத்துணர்ச்சி உண்டாக்கும் அதனால் அந்த மாதிரி உண்டாக்குறதுக்கு பேர் தான் உண்மையான நகைச்சு உதாரணத்துக்கு டிஎஸ் பாலையா வந்து தில்லான மோகனம்பால் படத்தில் பத்மினியோட நாட்டியத்தை பார்த்துட்டு சிவாஜி கணேசனா டிஎஸ் பாலையா வருவாங்க சிவாஜி கணேசன் கேட்பார் மோகனாவோட நாட்டியம் எப்படி நேரிச்சு அப்படின்பாரு அதுக்கு பாலையா வந்து நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொல்லணும் இல்லாட்டி நல்லா இல்லைன்னு சொல்லணும் அவர் ஒரு வித்தியாசமான பதில் சொல்லுவார் நாட்டியம் ஆடுகிற மோகனாவை விட தம்பி அவங்க அம்மா தான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கேன் அப்படின்னு ஒன்று சிவாஜி கணேசன் அதை பார்த்துட்டு நான் என்ன கேள்வி கேட்குறேன் நீ இவ்வளோ கேவலமான ஒரு மனுஷனாக இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இது இந்த படம் வந்து கிட்டத்தட்ட அறுபது வருஷம் ஆகுது ஆனால் இப்போ நான் சொன்னேன்னு அரங்கமே சிரிக்குது பாருங்கள் இதுதான் வந்து உண்மையான நகைச்சுவை அதே டிஎஸ் பாலையா மதுரை வீரன் படத்தில் படை தளபதியாக இருப்பார் எம்ஜிஆர் தான் வீரன் அதில் அவர் வந்து இளவரசியை கடத்திட்டு குதிரையில் போயிடுவார் படை தளபதியாக இருக்க பாலையாவை ராஜா கூப்பிட்டு நரசப்பா வீரன் இளவரசியை கடத்தி கொண்டு போகிறான் உடனே போய் அவரை பிடித்துவான் அப்படின்ட்டு பாலையா வேகமாக போய் இதோ ஐந்து நிமிடத்தில் பிடிக்கும் உடனடியாக பிடித்து வருகிறேன் அப்படின்ட்டு வேகமாக போவார் போயிட்டு பிடிக்க முடியாமல் வந்துட்டு ராஜா கேட்பார் நரசப்பா இளவ வீரனை பிடித்து விட்டாயா அப்படின்றதுக்கு அதை அவர் பதில் சொல்வார் மன்னா நாங்கள் அவனை பின்தொடர்ந்து சென்றோம் ஆனால் அவன் எங்களை முன்தொடர்ந்து சென்று விட்டான் முன்தொடர்ந்துங்கிற ஒரு வார்த்தை தமிழில் கிடையவே கிடையாது தொடர்தல்னாலே பின்னால் போகிறது தான் ஆனால் முன்தொடர்ந்து சென்று விட்டான்னு சொன்னோன்னே அதை அந்த மன்னர் கேட்டுட்டு ஓ அப்படியா அப்படிங்கிறார் அப்போ அன்னைக்கு மன்னர்கள்லாம் எவ்வளோ முட்டாளாக இருந்திருக்கான் அப்படிங்கிறத அந்த படை தளபதி கேரக்டரில் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பார் அதே மதுரை வீரன் படத்தில் என்எஸ் கிருஷ்ணன் தான் எம்ஜிஆரோட அப்பாவாக இருப்பார் அப்போ ராஜா கூப்பிட்டு கேட்பார் நீ தான் வீரனோட அப்பாவா ஆமாங்கய்யா எங்கே உன் மகன் வீரன் உனக்கு தெரியாமல் அவன் எங்கேயும் போயிருக்க மாட்டான் சொல்கிறாயா இல்லையான்ட்டு ரெண்டு பக்கம் இப்படி கத்திய வைப்பாங்க அப்போ என்எஸ் கிருஷ்ணன் இங்கே வாங்க இங்கே வாங்கன்னு எல்லாரையும் கூப்பிடுவார் சரி இருக்கிற இடத்த சொல்ல போகிறாராக்கின்ற எல்லாம் இப்படி ஆவலாக கேட்பாங்க உங்கள்கிட்ட எப்படி சொல்லாமல் போனானோ அதே மாதிரி எனக்கிட்டையும் சொல்லாமல் போயிட்டார் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அந்த தேட்டரே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு அந்த படம் வந்தப்ப அப்போ சிரித்த மாதிரியே இன்றைக்கும் சிரிக்கிறான் இந்த மாதிரி யார் மனதையும் புண்படுத்தாமல் ஒரு குரல் மாற்றத்தில் அந்த பேச்சினுடைய கருத்தில் சிரிக்க வைக்கிறது தான் உண்மையான நகைச்சுவை அது கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டுகளாக நான் வந்து அந்த குரல் மாற்றி பேசுவது முக அசைவுகளோடு பேசுவது பாட் பாட்டு பாடுவது குடும்ப விஷயங்களில் நடக்கக்கூடிய சம்பவங்களை அப்படியே காமெடியாக சொல்கிறது இது வந்து மக்கள் வந்து அவங்க வீட்டில் நடக்கிற மாதிரி அதை நினச்சி ரொம்ப ரசித்து பார்க்குறாங்க அதனால தான் முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக இன்றைக்கு வரைக்கும் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நாங்கள் வந்து அன்னைக்கு போட்டிருந்த தலைப்பை இன்னைக்கு போடுறதில்லை மாற்றி மாற்றி போடுறோம் அனைத்திற்கும் ஆசைப்படுவது சரியாக தவறா அப்படின்னு தலைப்பு போடுவோம் அதே மாதிரி வீட்டில் வந்து ஒரு பெண் மருமகளாக இருப்பது மகிழ்ச்சியாக மகளாக இருப்பது மகிழ்ச்சியாக அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி சமூக கல சமூக வலைதளங்களால் மக்களுக்கு கிடைத்தது சுகமாக சுமையா அப்படின்ட்டு லேட்டஸ்ட்டாக இன்னைக்கு எடுத்து பேசுகிறோம் அதனால் அது வந்து காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் இங்கே தலைப்புகளையும் மாற்றிக்கிறோம் செய்திகளையும் மாற்றிக்கிறோம் மக்கள் எந்த விதமான நகைச்சுவைக்கு இப்போ மாறியிருக்காங்களோ அந்த ட்ரெண்டுக்கு நாங்களும் மாறிடுறோம் அந்த மாற்றம் தான் வந்து இத்தனை ஆண்டுகள் நான் தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் இங்கே வந்தேன் மலேசியாவுக்கு கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷம் ஆகுது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நான் இப்போ திரும்ப இங்கே வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கால மாற்றத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எங்களுடைய நகைச்சுவையையும் எங்களுடைய செய்திகளையும் கருத்துக்களையும் மாற்றிக்கிட்டே வரோம் அதுதான்
ஆ கண்டிப்பாக என்னுடைய பட்டிமன்றத்தில் தீர்ப்பினுடைய முடிவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஒரு மிகப்பெரிய பயனுள்ள ஒரு ஃபிலாசபி அதோடு தான் முடிப்பேன் நான் அதனால் எங்கள் பட்டிமன்ற தீர்ப்பினுடைய இறுதி பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பெரிய தத்துவ மேதையினுடைய கொட்டேஷனை சொல்லி அது மக்களுக்கு எளிமையாக போய் சேர்கிற மாதிரி அதை சொல்லி முடிப்பேன் அல்லது ஒரு பெரிய அறிஞருடைய வாழ்க்கையில் இருந்த ஒரு சம்பவத்தை எடுத்து அந்த பட்டிமன்ற தலைப்புக்கு தகுந்த மாதிரி அதை மேட்ச் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல வலிமையான செய்தியை மக்கள் ஏற்றுக்கிற மாதிரி சொல்லி தான் நாங்கள் முடிப்போம் அதனால் எங்கள் பட்டிமன்றத்தினுடைய முடிவில் கண்டிப்பாக ஒரு சமூக சிந்தனை வந்து அவசியம் இடம் பெறும் நிறைய இருக்கு அதாவது மகிழ்வு என்பது திருமணத்திற்கு முன்பா திருமணத்திற்கு பின்பா அப்படின்னு தலைப்பு போட்டு பேசும் பெரும்பாலான நடுவர்கள்லாம் திருமணத்திற்கு முன்பு தான் மகிழ்ச்சின்னு தீர்ப்பு சொல்லுவாங்க ஆனால் நான் திருமணத்திற்கு பின்புன்னு சொல்லுவேன் என்ன காரணம்னா திருமணத்திற்கு முன்பு ஒரு ம ஆணோ பெண்ணோ தனக்காக மட்டும்தான் வாழ்வாங்க திருமணத்திற்கு பின்பு தான் மற்றவர்களுக்காக வாழ்வாங்க ஒரு மனிதன் என்னைக்கு இன்னொருத்தருக்காக வாழணும்னு தயாராகித்தானோ அதுதான் உண்மையான மகிழ்ச்சி கணவன் மனைவிக்காகவும் மனைவி கணவனுக்காகவும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பிள்ளைகளுக்காக பிள்ளைகள் வந்து பெற்றோருக்காக இப்படி ஒரு அமைப்பு வந்து திருமணத்துக்கு பிறகு தான் உண்டாகும் இதெல்லாம் இன்றைக்கி வந்து அந்த குடும்பம்ங்கிற அந்த வேல்யூவை அந்த அமைப்பை வந்து சிதற விடாமல் பாதுகாக்கிற மாதிரியான முடிவை அந்த தீர்ப்பில் சொல்லுவோம் அதனால் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு இருக்க தலைப்பு நாங்கள் ஏன்னா அதை கேட்டுட்டு ஒருத்தர் சொல்லுவார் கல்யாணமே பண்ணிக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் நான் அவங்க கேட்டோன்னே கல்யாணம் பண்ணி வாழணும்னு ஆசையாக இருக்குது ஆம்பளை பிள்ளை பெற்றா தான் மகிழ்ச்சி அப்படின்ட்டு நான் இவ்வளோ நாள் இருந்தேன் இல்லை ஒரே ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தால் கூட அந்த குழந்தைய வச்சு நம்ம சந்தோஷமாக வாழ முடியும் அப்படின்னு அந்த பெண் குழந்தையினுடைய சிறப்பை நீங்கள் சொல்லும்போது எங்களுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இன்னும் சில பேர் சொல்லுவாங்க சுகர் மாத்திரை போடுவேன் நான் நைட்டு உங்கள் பட்டிமன்றத்தை நீ கேட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு சுகர் மாத்திரை நான் போட மாட்டேன் சார் ப்ரெஷர் மாத்திரை நான் இன்றைக்கி ராத்திரி போடலை அந்த அளவுக்கு என் உடம்பு புத்துணர்ச்சி ஆயிடுச்சு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க சென்னையில் வந்து குமரன் மருத்துவமனையில் நடந்த ஒரு சம்பவம் ஒரு பையன் வந்து உடல் முழுவதும் ஸ்ட்ரோக் வந்து கை காலெலாம் அசைகே இல்லாமல் படுத்துருந்தேன் ஒரு இருபத்தி அஞ்சு வயசு பையன் அவனுக்கு வந்து என்னுடைய பட்டிமன்ற கேசட்டுகளை தொடர்ந்து போட்டு 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 அவனை கேட்க வச்சு அவன் அப்படியே லேசாக சிரிக்க ஆரம்பித்து சிரிக்க ஆரம்பித்து அப்படியே தொடர்ந்து கேட்டு கை தட்ட ஆரம்பித்தான் அப்புறம் அதை அவனே அந்த இது டேப் ரெக்கார்டரை ஆன் பண்ணி அவனே வந்து அந்த மொபைல் ஃபோனை ஆன் பண்ணி என்னுடைய யூடியூப் நிகழ்ச்சியை ஆன் பண்ணி கேட்க ஆரம்பிச்சு அதையே திரும்பி போடுங்கன்னு அவங்க அம்மாட்ட கூப்பிட்டு பேச ஆரம்பிச்சு இப்படியே கிராஜுவலாக வந்து அவன் திரும்ப பழைய நார்மலுக்கு வந்துட்டான் அது அந்த குமரன் ஹாஸ்பிட்டலுடைய மருத்துவரே வந்து என்கிட்ட உங்களுடைய கேசத்தினால் நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய தெரப்பி சார் இது அந்த பையன் பேர் வெங்கடேஷ் அதனால் இதை வந்து நான் வர்ற என்னுடைய பேஷண்ட்டுகள்கிட்ட எல்லாம் சொல்லுவேன் நல்லா மகிழ்ச்சியாக சிரிச்சுக்கிட்டே இருங்க அது பல வியாதிகளை உங்களுக்கு வர விடாமல் தடுத்துடும் அதனால் வந்து நோய் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆயுதம் வந்து சிரிப்பு தான் அப்படின்னு சொல்லி நேரடியான உதாரணங்கள் இதெல்லாம் என்னுடைய பட்டிமன்றம் பெரும்பாலுமே எல்லா வயதினரையும் கவர்ற மாதிரி தான் இருக்கு நான் வந்து முன்னால் இருக்க ஒரு சின்ன குழந்தைகள் ஒரு பதினஞ்சு பேர் உட்காந்துருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் எடுத்துருவேன் கார்ட்டூன் சேனலை பற்றி அவங்க ஒன்றாம் கிளாஸில் படிக்கிற பாடத்தை பற்றி அவங்க அப்பா அம்மாட்ட பேசுகிற அதே லாங்குவேஜிலே பேசுவேன் நான் ஒரு அப்பாட்ட ஒரு பொம்பளை பிள்ளை எப்படி பேசுவேன் அப்பா 
எனக்கு நீங்கள் என்னப்பா வாங்கி தருவீங்க அப்படின்னு ஒரு அப்பாட்ட ஒரு பெண் குழந்தை பேசுகிறத அப்படியே அந்த பேசுகிற மாதிரி நடிச்சனா அந்த குழந்தை வேற எங்கேயும் கவனிக்காம என் பேச்சு இப்படி கவனிக்க ஆரம்பிச்சு அதே மாதிரி ஒரு எழுபது எண்பது வயசில் இருக்கவங்க கூட அவங்களுடைய ஏஜில் அவங்களுடைய அனுபவங்களையும் சேர்த்து கலெக்டிவாக அப்படியே பேசிகிட்டே இருப்போம் யூத்துக்கு தகுந்த மாதிரி விஜயோட பாட்டு அஜித்தோட பாட்டு இடையில் அப்படியே சேர்த்தோன்னா அந்த ஒரு பதினஞ்சு பதினெட்டு வயசு பையங்க என்னடா பேசுகிறாருன்ட்டு இப்படி கிளம்ப போகிற நேரத்தில் பீஸ்ட் படத்துலேருந்து ரெண்டில் ஒன்று பார்க்கல நிற்கிறீங்க நண்பா அப்படின்னா சே தலை படத்தை பாட்டு பாட்டை பாடுறாரான்ட்டு வந்துடும் அதனால் அந்த கூட்டத்தை வேறு பக்கம் சிதற விடாமல் எல்லா ஏஜ் குரூப்பையும் அப்படியே தக்க வச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் அதனால் என்னுடைய நிகழ்ச்சியில் பெரும்பாலும் அந்த நாற்பது முப்பது முப்பது வயதுலேருந்து அறுபது வயதுக்குள்ளே இருக்கவங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக கேட்பாங்க அதுக்கு கீழே இருக்கவங்களையும் நான் கண்டிப்பாக விடாமல் அவங்கள கவனிக்கிறதுக்குரிய யுக்திகளை முழுசாக பயன்படுத்தும் ஒரு காலத்தில் வந்து தமிழர்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள்ங்கிறதுக்கு நம்மளுடைய புத்தகங்கள் பாட புத்தகங்களில் வரலாறு தான் சொன்னாங்க சிந்து சமவெளி நாகரிகம் தமிழர்கள் அந்த காலத்தில் சேர சோழ பாண்டியர்கள் எப்படி வாழ்ந்தாங்க பழைய இலக்கியங்கள்லாம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு அதை வச்சு தான் நம்ம பண்பாட்டை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆனால் இப்போ வந்து நேரடியான ஒரு அறிவியல் பூர்வமான சாட்சிகள்லாம் இன்றைக்கி நம்ம கிடச்சிச்சு அங்கே தமிழ்நாட்டில் வந்து கீழடி சிவகலையின் போன்ற இடங்களில் அந்த அகழாய்வு நடத்தி அந்த உள்ளேருந்து கிடைக்கக்கூடிய பொருள்களையெல்லாம் பார்த்தா ஒரு மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மிகப்பெரிய நாகரிகத்தோட தமிழர்கள் வாழ்ந்தார்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்றைக்கி ஆதாரம் கிடச்சிச்சு ஒரு பானை நிறைய நெல் எடுத்திருக்காங்க அந்த நெல்லை வந்து நியூயார்க்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப பழம்பொருள் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்துக்கு அனுப்பி இந்த நெல் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பயிரிடப்பட்டதுன்ட்டு ஆய்வு பண்ணி பார்த்ததில் மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த நெல் வந்து உருவாகிருக்கு அந்த உருவான நெல் அந்த பானையில் நெல்லாக இதுவரைக்கும் மூவாயிரம் வருஷம் பாதுகாப்பாக வச்சுருக்காங்கன்னா அந்த வாழ்க்கை முறை எப்படி இருக்குது அதே மாதிரி பானை ஓடுகளில் வந்து ஆனா ஆவணான்ட்டு தமிழ் எழுத்துக்கள் இருக்குது பெண்கள் பயன்படுத்துகிற பானை ஓட்டில் தமிழ் எழுதியிருக்காங்கன்னா பெண்களே அன்றைக்கி எழுத்தறிவோடு இருந்திருக்காங்க தமிழ் உலக மொழிகள்லையே பதினாலு பெண்பால் புலவர்கள் இருக்க ஒரே மொழி நம்ம தமிழ் மொழி தான் சமஸ்கிருதத்தில் பெண் கவிஞர்கள்னு யாருமே கிடையாது கிரேக்க மொழியில் மட்டும் நான்கு கவிஞர்கள் நாலு எழுத்தாளர்கள் இருக்காங்க பழைய ஆனால் தமிழில் வந்து அந்த காலத்திலேயே பதினாலு பெண் பார்ப்புலவர்கள் ஔவையார் உட்பட காரைக்கால் அம்மையார்லேருந்து அது மாதிரி பெண்பால் புலவர்கள் பதினாலு பேர் இருந்திருக்காங்கன்னா பெண்கள் வந்து உண்மையிலேயே எழுத்தறிவு படிப்பு அறிவோடு இருந்து வாழ்ந்த ஒரு நாகரிகம் நம்ம தமிழர் நாகரிகம் இதெல்லாம் இன்றைக்கி நம்ம கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கிற ஆய்வு குறிப்புகள் அதனால தான் இன்றைக்கி வந்து கீழடி நம் தாய்மடின்ற ஒரு புத்தகம் போட்டிருக்கோம் அந்த புத்தகம் வந்து இன்றைக்கி உலகம் முழுவதும் ஆங்கிலத்தில் எல்லா மொழிகளிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு த்ரீ தௌசண்ட் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த ஒரே இனம் வந்து தமிழ் இனம் தான் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி உலகமே இன்றைக்கி ஏற்றுக்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி அந்த தமிழர் பண்பாட்டையும் நாகரிகத்தையும் பற்றி உலகமே இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்கிட்டு வர்ற காலகட்டத்தில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்க தமிழ் மக்களுக்கு இந்த நாகரிகத்தையும் பண்பாட்டையும் முழுமையாக சொல்லணும் அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி தமிழ்நாடு அரசிலே ஒரு முடிவெடுத்து ஒவ்வொரு கல்லூரியிலையும் மாதம் இரண்டு முறை ஒரு கூட்டம் மாதிரி மாணவர்களுக்கு நடத்தி தமிழர் பண்பாட்டையும் மொழியையும் பற்றி பேசுகிறது எங்களை மாதிரி இரநூறு பேச்சாளர்களை தேர்வு செஞ்சு தமிழ்நாடு முழுவதும் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் மாணவர்களை இந்த ஒரு மாதத்தில் சந்திச்சுட்டோம் சாலமன் பாத்தையா நான் ஞான சம்பந்தம் இவர் பேச்சாளர்கள் பாரதி கிருஷ்ணகுமார் நந்தலாலா இது மாதிரி பெரிய பேச்சாளர்கள் எல்லாரையும் சேர்த்து அவங்க எல்லோரும் ஒரு இயக்கமாக இன்றைக்கி இது பண்ணி நம்ம இளைஞர்களும் மாணவர்களும் இந்த தமிழ் பண்பாட்டை விட்டு விலகி போயிடக்கூடாது அதனால் அந்த பெருமையெல்லாம் அவங்க தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்கா ஒரு மூமெண்ட்டாகவே மாபெரும் தமிழ் கனவு அப்படிங்கிற ஒரு மூமெண்ட்டாக இன்றைக்கி நடத்திட்டு அதனால் அந்த மாதிரி முயற்சிகள் அரசாங்கத்தில் இருந்தாலும் மற்ற தனியார் அமைப்புகள் மூலமாகவும் நடந்துட்டு
ரொம்ப நாளை பிறகு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப எனக்கும் வந்து இப்போ ரசிகர்கள் புதுசாக வந்திருப்பாங்க நான் இதுவரைக்கும் முன் இதுக்கு முன்னாடி வந்து என் நிகழ்ச்சியை கேட்டவங்களும் வருவாங்க இதுவரைக்கும் கேட்காதவங்களும் வருவாங்க ரெண்டு பேரையும் திருப்திப்படுத்துகிற மாதிரி அந்த நிகழ்ச்சி அமையும் முற்றிலும் புதுமையாக இருக்கும் என் கூட வந்திருக்க பேச்சாளர்களாம் ஏற்கனவே மலேசியாவுக்கு வந்தவங்க வராதவங்க எல்லாத்தையும் கூட்டு கலந்து கூட்டு வந்திருக்கேன் எல்லாம் இளம் பேச்சாளர்கள் கவிஞர் இனியவன் பேராசிரியர் விஜயகுமார் தணிகை வேலன் மதுரை சங்கர் இந்த நாலு பேருமே எல்லாமே ஒரு ஐம்பது வயசுக்குள்ளே இருக்கவங்க அதனால் அவங்க வந்து இந்த லேட்டஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டை எடுத்து ரொம்ப அழகாக பேசுவாங்க அதனால் முற்றிலும் புதுமையான ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருக்கும் நன்றி எல்லா மேடையிலையும் போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிறு பயம் இருக்கு என்னன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வாங்கின பேரை இந்த மேடையில் தக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் எப்பயுமே இருக்கும் அது மேடையில் ஆரம்பித்து மக்கள்லாம் சிரிக்க ஆரம்பித்தோன்னா அந்த பயம் தெளிஞ்சிடும் ஏன்னா பயந்துக்கிட்டு பேசுனான்னா ஒருத்தன் கண்டிப்பாக வெற்றிகரமான பேச்சாளராக இருக்க முடியாது அப்படி நான் ரொம்ப பயந்த மேடை எது அப்படின்னு சொன்னால் கலைஞர் முதலமைச்சராக இருந்த சமயத்தில் செம்மொழி மாநாடு கோவையில் நடந்தது அப்போ அவர் உட்காந்து என் நிகழ்ச்சியை கேட்குறார் அவ்வளோ பெரிய அறிஞர் நம்ம முன்னாடி உட்காந்து பேச கேட்குறாரு அப்படிங்கும்போது எனக்கு ஒரு பயம் ஒரு தயக்கம் இருந்துச்சு ஆனால் அவர் நான் முதல்ல ஒரு நகைச்சுவை சொன்னேன்னா அவர் கத்தி சிரித்தோன்னே வெற்றி பெற்றார் சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு அவரே சிரிச்சிட்டாரு இனி நம்ம விளாண்டுடலான்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மேடையிலையும் ஒரு சிறு பயம் இருக்கு அந்த பயம் தான் எனக்கு மேடையில் வெற்றி பெறச்சு பயம் எல்லாருக்கும் இருக்கணும் பயம்னா என்ன அர்த்தம்னா வெற்றி பெறுவதற்கு என்ன ஒரு ஆயத்தத்தில் ஒரு இது அந்த பயம் இருக்கணும் எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசிரியர் லியோனி பாடகர் லியோனி பட்டிமன்ற நடுவர் பாடநூல் கழக தலைவர் இப்போ வந்து ஒரு எழுத்தாளர் வளர்ந்த கதை சொல்லவான்ட்டு ஒரு நூல் எழுதுனேன் அதை முதலமைச்சர் வெளியிட்டிருக்காரு அதில் நான் ரொம்ப ரசித்து செய்கிற வேலை எதுனா பொதுமக்கள் எல்லாரையும் சந்தித்து அவர்களை ஒரு மூணு மணி நேரம் சந்தோஷப்படுத்தி அந்த சந்தோஷத்தை நான் அடைகிற அந்த பட்டிமன்ற நடுவராக இருக்கிற அந்த லியோனியை தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நன்றி சொல்லிட்டேன் <laughs> 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 Thank you.
நாட்டுக்கோழி எடுத்துட்டு போய் அதை அங்கே குறித்து கார் ஹோட்டல போய் பத்தாயிரம் ரூபாய் புல்லு கொடுத்து இருக்குள்ள உட்காந்து சாப்பிடுறாங்க